Is your friends the one wearing a hat? Is your friends the one wearing a hat? Question number 178, H-U-C-F-R. E aí, sabe responder? Paulo Almeida and relax with 365 questions to find your English level H-U-C-F-R. Bora botar mais um pacote, pessoal. Vamos nessa jornada aí longa, mas muito bacana, pessoal. Cheio de conteúdo, cheio de coisa bacana. Is your friends the one wearing a hat? Is your friends the one wearing a hat? Te inspira no GIF aqui, pessoal. Te inspira no GIF. Is your friend the one wearing a hat? Yes or no? It's a yes or no question, yeah? Yes, he is. He's the one wearing a Viking helmet. Olha aí, a Viking helmet. Yeah? And a blue shirt. Oh, blue shirt, too. Okay? He's the one. Yes, he is. Já respondeu, beleza. E vamos complementar, né? Oh, yes, he is. He's the one wearing a Viking helmet. Mm -hmm. He's the one wearing a Viking helmet and a blue shirt. Very nice, very nice. Ah, oh, Paulo, no, she isn't. She's the one with a beautiful pearl necklace. Oh, chique, hein, cara? Olha aqui a pérola aqui, né? Colar de pérolas aqui, já vai voltar. Ó. No, she isn't. She's the one. No, she isn't, já respondeu. She's the one with a beautiful pearl necklace. Very good. Oh, she's the one with the beautiful pearl necklace. Olha aí, pearl, pessoal, é pérola, né? Necklace é colar, ok? Olha a estratégia do one, né, pessoal? Is your friend the one? Aquele, né? So, he is the one, she is the one, ok? Muito utilizado o one, pessoal, não só de forma numérica, né? Mas para demonstrar coisas, muito interessante, né, pessoal? Is your friend the one wearing a hat? Yes, he is wearing a cowboy hat. Glasses and a sheriff badge. Olha o cara aqui, olha. Cowboy hat. Yeah, glasses and a sheriff badge. Ok? So, yes. He's wearing a cowboy hat. Glasses and a sheriff badge. Ok. Very good. Cowboy. Né? O cara virou cowboy aí na brincadeira. Ok, pessoal? Very good. Lembra de pausar e responder, pessoal. Lembra de repetir, pessoal. Lembra de deixar teu like, pessoal. Deixa o teu like aí, dá esse suporte pro projeto. Deixa os teus comentários, compartilha com quem você acha que pode curtir o vídeo, com quem pode curtir o projeto, pessoal. Nós estamos num projeto de um ano aqui com vocês. Não é um videozinho, não. É um ano. É vídeo todo dia para criar o hábito, te empoderar e te dar o poder de estar praticando, vendo vocabulário todo dia. E com certeza você vai começar a entender um bocado de coisa. E no Relax... No curso e no inglês afinado, a gente afina, aprofunda tudo bonitinho para levar você até o certificado C1. Aqui a gente vai até o B2, tá? Aqui a gente vai até o B2, checando teu inglês. Aí depois a gente vai aprofundar até o C1 no curso regular, tá, pessoal? Vamos nessa. Is your friend the one wearing a hat? Ah, Paulo, no. She's holding a warrior sword. She has ginger long hair. Uh -huh. oh. No. She's holding a warrior sword. Olha aqui a espada aqui, né, pessoal? A warrior sword. She has ginger long hair. Olha o cabelo dela aí, ó. Né? Ruiva mulher. She has ginger long hair. Olha aí, warrior sword. Né? Sai até fogo aí, ó. Né? So, she has ginger long hair. Very nice, very nice. And here. No. He's with a long sleeve t-shirt. Okay? Is your friend the one wearing a hat? No. I know he isn't, né? Ele não botou no he isn't. Só falei pra ele, eu não. Já respondeu de maneira mais formal, né? Long sleeve t-shirt. Olha o rapaz aqui. Long sleeve t-shirt. No, he's with a long sleeve t-shirt. Ok? Long sleeve. Sleeve é manga, né, pessoal? Manga. Então, long sleeve t-shirt. É uma t-shirt como essa minha. Só que ela tem a manga longa, né? Manga comprida. Olha aqui o outro aqui, olha. Orange jacket. Yeah? Is your friend the one wearing a hat? No, he's wearing an orange jacket. Uh -huh. No, he's wearing an orange jacket. Olha o rapaz aí com a orange jacket. Aí, pessoal. Orange jacket. Tá aqui, olha. Is your friend the one wearing a hat? No, he's with an orange jacket. Beleza. Não tá com capacete, cara. Nem com chapéu, nem nada. <laughs> ok? No, he's with an orange jacket. Jacket. Okay. Is your friend the one wearing a hat? Foca na pergunta, hein? Is your friend the one wearing a hat? Yes, 
She's wearing an Irish hat. Olha o chapéu aí de Irish, né, pessoal? Ah, green. Yes, she's wearing an Irish hat. Ok? Yes, she's wearing an Irish hat. Aí a galera tá preparada pro Halloween já, pessoal. Tá quase chegando o Halloween, né? Já passou o nosso sírio aqui, abençoado. Aí vai chegar aí o dia do saci e o Halloween. Só fazer fantasia aí pra parada, ok? Let's go! Is your computer the one beside the vase? Olha aí, pessoal, mesmo estrutura usando the one, interrogativa, mas perguntando sobre objetos agora, não sobre pessoas. Is your computer the one beside the vase? Oh, is your computer the one beside the vase? Yes or no? Pausou? Respondeu? Lembra de deixar teu like, pessoal. Compartilha o vídeo, manda pra galera. Deixa teus comentários. Pausa, responde, faz as revisões espaçadas, faz o exercício lá embaixo, pessoal, que tem aqui sobre essa unidade. Revisa, te organiza, cria o hábito e muda de vida, cara, junto com a gente. Is your computer the one beside the vase? Yes or no? Yes or no? Ah, Paulo. Yes, it is. My new laptop is the one between the rose and the apple. Ah, olha aí. Yes, it is. Já respondeu. Aí o cara quer complementar, né? Oh, my new laptop is the one. Oh, my new laptop is the one. Yeah, between the rose and the apple. Mm -hmm. My new laptop is the one between the rose and the apple. Okay? Between the rose and the apple. Very nice, very nice. And here, is your computer the one beside the vase? Oh, look, look at the picture. Olha para essa figura nova aqui, ó. Oh. Is your computer the one beside the vase? Yes or no? Ah, Paulo. No, it isn't. Aqui já respondeu. Beleza. Bora complementar, bora puxar papo. It's beside my colored pencils holder. Olha aí. Colored pencils holder. On the table right there. Okay? So, no, it isn't. It's beside my colored... Pencils holder, olha aí o colored pencils holder, beside, né, beside, beside the colored pencils holder, on the table, olha essa table aí, muito chique, né, right there, bem ali, <laughs> ok, so, no it isn't, it's beside my colored pencils holder on the table right there, ok, very nice, very nice, oh, very good, let's go guys, is your computer, The one beside the vase. Olha aí. Is your computer the one beside the vase? Te inspira na figura? Respondeu? Pausou? Respondeu? Let's go. No, it's not. No, it's not. I guess I left it on my bed next to the pillows. Or left, tá no passado, né? Passado de leave. Leave é deixar, né, pessoal? Olha como a gente tá usando o verbo to be no presente. Resposta só pode ser no passado. Começa a engrenagem rodar. A gente já viu presente, futuro, Passado, já fizemos a revisão, agora estamos começando a misturar, estamos mostrando a te levar para outro nível, hein, pessoal. Estamos no A2, daqui a pouco está no B1. Então te segura aí, ó. No, it's not. I guess I left it on my bed next to the pillows. Olha aqui, ó. Bed, né? Porque é uma bonita os pillows, né? Os travesseiros, né, pessoal? No, it's not. I guess I left it. Uh -huh. oh, I left it. Esse it é o que, pessoal? É o computer, né? I left the computer, or left it on my bed. E na deu outra referência, next to the pillows. Deixou o computador dormindo lá, pessoal. <risos> ok, very good. É isso aí, pessoal. Muito bacana. Faz as suas anotações. E te prepara para amanhã, pessoal. Relax with 365 questions to find your English level A2 CFR. Estamos todos os dias aqui, pessoal. Não é brincadeira, não. Todo dia aqui. Então te vejo amanhã. Bye, bye. See you tomorrow.